வெல்கம் டு ஃபுட் கார்ட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி செட்டிநாடு ஸ்டைல் பக்கோடா குழம்பு இந்த பக்கோடா குழம்புக்கு நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை நல்லா காய வச்சுக்கோங்க காய வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ரெண்டு சீரகம் கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் ஒரு பீஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு இது ரெண்டையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்தால் தாங்க நல்லா குழம்பு வாசமாக இருக்கும் அதனால் பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு நல்லா வெயிட் பண்ணி பொரிய விடுங்க இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க பெரிய வெங்காயத்தையும் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் இதோட ஒரு பத்து பல் பூண்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி பழத்தை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் மூணு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி அதோட ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா தரக்கி விடுங்க ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் உப்போட சேர்த்து இந்த அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சு கரைச்சி புளி தண்ணியை அதோட ஊற்றிக்கோங்க உப்பு நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி ஊற்றிடுங்க இதில் ஒரு மசாலா நம்ம அரைச்சி சேர்க்கணும் இதில் தேங்காய் பொட்டுக்கடல ரெண்டு முந்திரி பருப்பு கசகசா சீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டையும் நான் வந்து இப்போது இந்த குழம்போடு சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா பக்கோடா குழம்பு சீக்கிரம் தண்ணி உறிஞ்சிடும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு புளி மிளகாய் எல்லாம் போதுமானு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் பச்சை வாசனை போக நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இதில் இந்தளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க தண்ணி பத்தலைன்னா கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம பக்கோடாவை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நூறு கிராம் பக்கோடா சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வெல்லம் இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நல்லா பக்கோடாலாம் குழம்பு உறிஞ்சி நல்லா வெந்துருச்சு எல்லாம் சேர்ந்தா ஒன்றா சேர்ந்தாப்பில் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான பக்கோடா குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸ் அப்டேட்டை உடனே பெறுங்க தேங்க்யூ